del fútbol profesional colombiano, Carlos Arturo Vaca Ahumada. Bueno, Carlos, vamos a hacer un trabajo crónico eh, desde el punto de vista periodístico para contarle la historia suya a la comunidad de Puerto Colombia, del Atlántico y del mundo entero a través de Concepto Caribe Televisión, que es un canal que tiene sus acciones en la red de redes en Internet. Eh, primero que todo, cuéntenos de sus inicios. ¿Cómo, cómo fueron sus inicios? ¿Cómo fue su vida al comienzo en el fútbol? ¿Y, y cómo se dio cuenta usted que usted nació para esto del fútbol? Bueno, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de, de iniciar en la historia del fútbol en Manosano, donde empecé a hacer mi primer balón. Y bueno, gracias a Dios las cosas fueron dando. Después de hacer llegar a, a varias selecciones de puerto, representando a, a Puerto Colombia a nivel municipal, donde gracias a Dios también las cosas nos salieron muy bien. En cada momento donde entrenaba sabía que mis condiciones iban creciendo. Después pasé a llegar a la escuela de fútbol de Toto Rubio, donde aprendí muchas cosas. Me tuve la oportunidad de salir a, a jugar a, a otra ciudad, que era Medellín pero porque me voy a torneo los paisitas donde aprendí también muchas cosas y bueno, después fui creciendo llegué a Junior tuve la oportunidad de llegar a la categoría ascenso donde me dieron esa oportunidad donde el fútbol le daba el torneo de la liga de adelante que tuvimos campeones de ahí es porque me pidió me dio la oportunidad en el Barranquilla de otro fútbol donde a veces jugaba, a veces no y bueno, después de seis meses de estar en la primera vez en Barranquilla, eh, me brindó la oportunidad el profesor Peter y el profesor Alex de Alba de, de tener los contactos con un equipo de Venezuela, Miguel Ben de segunda división. Voy a, voy a Venezuela, gracias a Dios las cosas me salen bien. Ascendemos al equipo de primera división, soy goleador del torneo. Bueno, recibo el llamado de la directiva de Junior que, que me presente a al club donde pertenezco por la buena labor que hice en Venezuela llego y me presento a la, a la vez con el profesor Alquimí otra vez donde hacemos creo que para muchos la mejor campaña que ha hecho el Barranquilla hasta ahora de despertar en el torneo la primera vez quedo de goleador del torneo clasificamos hasta las semifinales y no solamente no pudimos pasar votamos un penalti en el minuto 95 si lo hubiésemos concretado, estuviéramos en la final, quizás en Barranquilla con esa gran manera que tenía, podíamos haber sido campeones, ¿por qué no haber subido a la, a la primera A y tener dos equipos de acá en, el, en la primera división? Bueno, buena labor, el este profe Julio Comisario me brinda la oportunidad el 9 de diciembre del 2008, donde me da la, la autorización o el ok, como dice uno, para poder estar en, en primera división y debutó contra el Pasto en un partido cerrado y bueno, gracias a Dios puedo marcar los goles. Carlos, eh, su paso por, por el fútbol venezolano, ¿qué experiencia le dejó en ese momento de su vida? No, un fútbol diferente, sabemos que el fútbol venezolano en el día tras día viene creciendo a nivel de, de equipo, a nivel de selección, lo viene demostrando. Tuve esa oportunidad en el 2008 de ir allá, de jugar un torneo difícil como es la la segunda división de allá, donde ascendimos el equipo a primera. Eh, también fue muy difícil porque la primera vez que salía del país, la primera vez que me dejaba de, de mi familia, eso fue muy duro para mí y para mi familia. Pero yo creo que esa experiencia me llenó de, de mucha motivación, de mucha alegría, de saber lo que, lo que quería en el día tras día y bueno, gracias a Dios, ese fue un, un gran soporte para hacer lo que soy ahora. ¿Eso eh, fue una base que solidificó su liderazgo futbolístico? Sí, sí, gracias a Dios, porque además de estar jugando fútbol, estaba solo allá en, en Venezuela, lejos de mi familia. En de seis meses no tuve la oportunidad de, de estar con ninguno de ellos. Pero bueno, eso lo voy creciendo como persona, como futbolista, y bueno, gracias a Dios, Gerardo, que estamos muy bien. ¿Usted nunca jugó en el oro porteño? Sí, tuve la oportunidad de jugar en el oro, pero en, en primera división acá en puerto, en la categoría de las canchas abiertas. En puerto usted, ¿cómo, 
cómo, cómo lo descubren como futbolista, es decir, cómo, cómo hizo usted para meterse al mundo del fútbol, eh, a qué edad o curioso. No, desde niño siempre me gustaba, yo creo que siempre tuve problemas con mi madre, que, que me decía que estudiara, pero yo creo que más bien pasaba casi las 24 horas del día en la cancha de en la cancha de Santander y siempre andaba con un balón, siempre era estando todo el día en la cancha, yo creo que desde niño siempre llevaba ese, ese don, ese, ese talento de Dios media, bueno, gracias a Dios media que fue creciendo, lo fui perfeccionando y ahora le doy la gloria a fue que nos puso acá donde estamos. Como el pibe Valderrama es ídolo que nació en Pescadito en Santa Marta, usted ídolo que nació en el barrio norte, en Puerto Colombia, cosa que lo enorgullece, ¿cierto? Sí, mucho. Orgullece ser de Puerto, nacer en un barrio muy lindo donde las cosas en mi familia no eran muy, muy fáciles. Pero bueno, gracias a Dios las cosas fuimos dando de paso por paso, fuimos creciendo en lo personal, en lo futbolístico. Eso me llena de mucha alegría cuando, cuando los canales de televisión mencionan que el hijo de Puerto Colombia, porque me llena de orgullo nacer en una tierra donde hay muchos futbolistas, así como yo que tienen muchas condiciones. Lastimosamente algunos han llegado, otros no, pero bueno, gracias a Dios yo pude tener esa oportunidad. De, de ¿Cree usted que los otros no llegan por falta de oportunidad o porque hay algunas otras razones que inciden en eso? Sí, hay razones, hay muchos bichos, hay muchas cosas que de pronto uno no, si de pronto en Puerto le dedicáramos más tiempo a, a los deportes, así como lo es el fútbol, como es el atletismo, el voleibol, hay mucho del básquet, yo creo que hay muchas hay muchos jugadores con muchas condiciones que, que así como yo que estoy representando a Puerto Colombia para ir a ver varias. Sí, eh, Carlos, eh, cuando usted empezó a jugar fútbol y mencionó ahorita la cancha Santander, lo hizo ahí en la cancha Santander, es la cercanía de esa cancha con su casa fue un factor que incidió también positivamente en la práctica del deporte para usted. ¿Y con qué alternaba usted el fútbol ya cuando empezó a ser un joven que vio de pronto la necesidad de tener unos ingresos, de trabajar. Sí, sí, yo creo que gracias a Dios tuve la oportunidad de tener a 100, 200 metros una cancha de fútbol y bueno, tenía lo más importante que era el balón, la cancha, y bueno, gracias a Dios me dedicaba a eso. Por ahí, pequeño siempre me gustaba, pero de pronto no pensaba que iba a ser mi profesión, pero como te digo, en el día tras día las cosas se fueron dando y perfeccionando mi, mi don, mi talento. Gracias a Dios soy lo que soy ahora, pero la alternaba creo que cuando las canchas abiertas, cuando no veía la posibilidad de que se me dieran las cosas a nivel profesional, tuve la oportunidad de trabajar en varias empresas, cobrando, cobrando buses, despachándolos. Bueno, yo creo que también eso me da orgullo porque trabajaba y podía ayudar a mi familia. Eh, Carlos, como lo dice hoy una, un reportaje que le saca el periódico El Heraldo de Barranquilla, dice que usted se fue para Venezuela como un poco frustrado porque no pudo triunfar, no tuvo oportunidades en el, en el Barranquilla, fue. Eh, uh -huh. eh, luego que fue y vino, eh, parece que le, le comenzó a ir mejor. No, lo que pasó fue que yo venía de la categoría de ascenso, cuando llegué a la primera vez de pronto era un torneo muy duro y no tenía mucha oportunidad de, de jugar y bueno, en Venezuela me lo iban a brindar, iba a ser el primer delantero y bueno, eso fue lo, lo que se quiso, de, de que yo creciera en lo personal, en lo futbolístico no sé, digo, esa ida a Venezuela yo creo que fue lo mejor porque fue un sello que yo coloqué y ahí me fui dando de, de mis condiciones cuando volví a Barranquilla yo dije, yo regresé ya con, con una, una profesión que, que ejercía muy bien que podía hacer las cosas bien, que podía salir adelante, sacar a mi familia adelante y bueno, gracias a Dios pues, podemos conseguir. Bueno, ¿cómo fue eso de, de la llegada suya al Junior grande, al Junior al que todo futbolista eh, costeño aspira a llegar? No, por el buen desempeño que venía mostrando en el 2008, cuando murió a Venezuela seis meses, que en un y que es goleador, después acá con el Barranquilla también, o que fue el, lo mejor, de, lo, lo mejor que ha tenido el Barranquilla, es una nómina muy, muy buena con el profesor David Pinilla. Y bueno, ahí gracias a Dios me desempeñé, gracias a mis compañeros que también aportaron para, para yo también salir goleador de ese torneo. 
el profe Julio Comesaña veía los partidos y bueno, me dio esa oportunidad en, en el 2009 de, de estar con el partido profesional, de entrenar con ellos y bueno, después me dio la oportunidad de votar y gracias a Dios lo hice muy bien por el Usted se ha recomendado con sus goles y con su buen fútbol, con la gambeta que tiene, con sus habilidades naturales. Eh, pero fue el mismo Julio Comesaña el que lo vio, el que, se, el que se enamoró de su fútbol y de sus goles. Sí, sí, el profe tuvo la oportunidad de, de cuando jugábamos los partidos de tocar con el Barranquilla, que iba a observar. Bueno, en vista de que vio mis condiciones y que quedé goleador del torneo, por lo que yo había hecho, me brindó esa oportunidad en el partido profesional y bueno. Desde que me la dio, la aproveché y bueno, gracias a Dios fui creciendo en la vida también. Eh, Carlos, eh, ¿cómo ha sido su experiencia en el Junior? Todos vemos que ha tenido dos campeonatos, dos botines de oro, pero a veces no todo lo que parece es, no todo la, lo que uno ve como gloria es realmente felicidad. Sí, sí. Bueno, gracias a Dios, yo creo que... Cada vez que salía a la cancha me colgaba esa camiseta, me daba mucho orgullo de ser porteño y portar esa camiseta. Y bueno, ya me la colocaba con mucho honor, hincha de Junior. Siempre quería hacer las cosas bien. En cada torneo daba lo mejor de mí. Fui creciendo, fui saliendo goleador, fui colocando mi sello. Y bueno, finalizar terminó en Junior con, con dos títulos y con cuatro, cuatro botines de oro, dos de la Copa Postón y dos de la Liga, que eso también para mí es muy importante. Estoy creciendo, estoy ganando el respeto con, con mis compañeros, siendo uno de los líderes en esta última campaña del equipo. Carlos, estando ya usted como jugador profesional, le, le tocó contraer nupcia, se casó. ¿Eso para usted ha sido altamente positivo en el desarrollo de su profesión futbolística? Sí, yo creo que mucho de que las cosas se fueron dando con, 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 la, con mi actual, con mi esposa. Yo creo que me llenó cada día de mucha motivación, de mucha más responsabilidad de que iba a tener una familia, iba a ir creciendo en un hogar. Y bueno, sabíamos de que no iba a ser nada fácil. Eh, contraímos matrimonio con, con mi esposa, con Sayera, y eso me llena de orgullo. Tenemos un niño muy lindo. Para nosotros es una bendición que nos, nos ha cambiado mucho la, la vida, el pensar, la razón de vivir, tener una alegría del mundo que es lo más lindo para, para nosotros en estos momentos. Y creo que tanto yo como mi esposa trabajamos a diario, nos esforzamos al máximo para darle lo mejor a él, lo que nosotros de pronto el niño no tuvimos. Carlos, eh, volviendo al tema del Junior, ¿qué es lo, lo más positivo que destaca usted de su etapa de de casi tres años en el Junior. No, el esfuerzo que uno hace, eh, lo menos cuando entrenaba en Mimona, en el de ir a, hasta allá de Puerto Colombia, Madame, que tenía que, que transportarme lejos, donde no tenía las condiciones para, para poder transportarme, no había dinero para llegar hasta allá, pero a base de esfuerzo, de dedicación, fuimos consiguiendo las cosas, yo creo que en Junior la cosa positiva fue el nombre que, que hemos hecho, además de que hemos puesto a Junior en los últimos años en, con dos títulos arriba, que es el mejor equipo de Colombia, y tenemos la oportunidad de estar en esa plantilla, de salir goleador cuatro veces con esta camiseta, y bueno, y tenemos también la vida gracias a Dios porque tenemos una familia también que también gracias a Junior. Bueno, Carlos, yo eh, lo noto a usted muy cambiado, lo noto ahora más reposado, más sereno. Eh, pero bueno, usted como hombre y como costeño y hombre nacido frente al mar, es un hombre alegre, que le gusta la música, por eso tenemos aquí este fondo de la acordeón, la caja, las maracas, el sombrero. Pero, pero esa época ya de jolgorio, de, de folclor suya, pa parece que ya se acabó, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, a medida que se fueron pasando los años, a medida que uno va cogiendo más madurez, va, va mirando las cosas de otra manera, y bueno, gracias a Dios, uno por ahí tiene tropezones, y además de los tropezones, no es caer, sino levantarse. Bueno, gracias a Dios me pude levantar de, de los tropezones que tuve, eso he aprendido de la vida, 
me ha llenado de mucha experiencia de eso y por eso que gracias a Dios ando con mucha tranquilidad, mucha fidelidad y eso se refleja en, en, el, en el transcurrir de los días. ¿Está usted muy cerca de Dios ahora? Sí, sí, gracias a Dios tenemos esa oportunidad de, de conocerlo, conocer la palabra, saber de él y esperemos en algún momento estar 100% pudiendo darle la honra y la, la gloria para siempre, que sabemos que sin él nada lo podemos. Carlos, uno eh, como hombre está expuesto a muchas cosas en la calle, a mujeres, a trago, a, ahora que hay tanto vicio, tanta droga que pulula por todas partes, pero bueno, uno tiene que hacerse a la fuerza de voluntad para esquivar esas cosas que no le convienen. ¿Qué mensaje le da usted a los jóvenes? sobre todo a los jóvenes de Puerto Colombia y de la costa en general, sobre estos temas en la actualidad. Es duro, creo que es duro en el transcurrir de los días, cómo se ve la mucha violencia, muchos vicios, y si tú no estás fuerte y no tienes la convicción y la fuerza de voluntad de que, de que no vas a caer en esos malos vicios, porque a veces así hay amistades que lastimosamente han caído, tienes que tener esa fuerza de voluntad, el mensaje es muy cordial para mí, para todos, yo creo que es buscar a Dios, buscar a Dios de corazón, sobre todo por, por estar descansando en paz, que es lo más lindo cuando tú descansas en, en Dios, Él se lleva todas las cargas, se lleva todo, todos tus problemas, Él te defiende a capa y espada, y eso es muy lindo cuando tú descansas en Dios, y bueno, saludos para ellos, y en especial que, que busquen de Dios, que la palabra de Dios es muy linda, y que tenemos que todos estén por, por el camino para buscar la salvación, que es lo más importante. Carlos, para su pueblo, Puerto Colombia, ¿qué anhela usted desde el punto de vista deportivo? ¿Cree usted que hay mucho por hacer o que se están haciendo bien las cosas en el campo deportivo en Puerto Colombia? Yo creo que hay que mejorar muchas cosas, además de que tenemos... tenemos de... Eso también lo da mucho al municipio, como te digo, hay mucho, no solo en el fútbol, en, otro, en, otro, en otros deportes también hay, hay mucho, muchos jugadores que tienen muchas condiciones, que lastimosamente por falta de, de dinero, de oportunidad o de, o de cosas materiales para poder trabajar, no tienen esa facilidad, o por lo menos vemos goceadores que, que, que tienen ganas de, de salir adelante, como lo es Boca Chico, que que tiene esas condiciones y esas ganas, pero lastimosamente no tiene la, el apoyo de, de alguien que lo respalde y bueno, esperamos que con la nueva administración las cosas nos mejoren, nos cambien para el bien de nosotros y, y el progreso del Puerto Colombia. Bueno, no podemos cerrar esta entrevista hoy sábado 14 de enero de 2012 sin tocar el tema de actualidad con usted, Carlos, que es el de... Eh, la feliz negociación que le permite irse a Bélgica a jugar en el equipo Brujas. ¿Qué, qué, qué nos puede decir sobre ese equipo que le espera allá en Bélgica? ¿Y cómo se siente? Bien, gracias a Dios, contento, porque tenía ese sueño de que tocaba en el equipo profesional de, de crecer futbolísticamente, de crecer en lo personal, de jugar en el fútbol de Europa. Y bueno, gracias a Dios el equipo de Uruguay me brinda esa oportunidad, gracias a Dios la negociación ya se cerrado.